二零二四年，中国钠电池掐灭了欧美日韩的超车梦。事情是这样的，自从中国锂电池霸榜全球后，欧美日韩就急眼了，他们用尽了各种手段想要摆脱我们的产业包围，比如直接在全球抢夺锂矿资源，还有压住钠电池和固态电池等下一代电池，准备弯道超车等等。这两手都是为了遏制中国锂电池而布下的局，而中国钠电池的出现则一下子打破了这两个困局。咱就拿锂资源来说，它在地球上的含量只有百分之零点零零六五，而且分布非常不均匀，大部分都在非洲。和南美洲，中国国内则非常少，因此中国企业在研究锂电池的时候，都会在国外采购锂矿。结果，二零二零年后，美国突然多次企图截胡中国看中的锂矿，中企为了不被卡住脖子，只能被迫溢价收购锂资源。于是，一场锂资源攻防战就爆发了。在几年的时间里，锂矿争夺战从非洲一直打到了南美，欧洲和日韩也慢慢加入战局，直接导致锂资源的价格飙升了数十倍。其实美国和欧洲压根就没有锂电池产业，日韩原材料也依赖中国，他们同样对锂资源的依赖也没有中国大，为啥还要和我们竞争锂矿呢？说白了就是希望掐断中国锂电池的上游资源，来提高电池产业的话语权。可见当时的形势有多么紧张，就连比亚迪王传福都公开呼吁中国不要被从石油卡脖子，转变到被锂资源卡脖子。这就是欧美日韩对中国电池设置的第一道拦路神。至于第二道，就是压住下一代电池，希望能够弯道超车。就比如钠电池，原本这是一个被淘汰的电池，因为它的能量密度比锂电池要低得多。但是这几年钠电池突然就火了。主要是因为它可以作为锂电池的补充，一个是因为它的成本更低。二零二二年时，金属锂的价格是金属钠的几十上百倍。这两年锂电池价格虽然下降了，但是两者的差距依然不小。第二是更安全，钠电池没有锂电池那么容易自燃和爆炸。第三是稳定性好，即使在北方或者寒冷的地方，它的续航也能维持在比较高的水平。也就是说，钠电池可以成为锂电池的重要补充，因此钠电池就成为世界各国电池产业重点发展的对象。日本丰田和松下、欧美四大能源企业以及中国的比亚迪。宁王等等企业都在布局钠电池，钠电池争夺战也爆发了。尤其是欧美、日韩格外卖力，如果他们能率先完成突破，那么真的有可能在电池产业上拥有不小的话语权。结果他们没想到的是，中国钠电池竟然悄悄实现了领先。二零二三年，比亚迪、宁德时代等中企相继发布了自家的钠电池技术。二零二四年，比亚迪率先在徐州动工建设钠电池工厂，在它后面的还有宁德时代、赣锋锂业等等中国企业也在摩拳擦掌。中国产业一旦实现了突破，并且进入爆发期，那么就意味着其他国家再也没有超车的机会了。重要的是，钠电池不仅打破了欧美的幻想，而且还间接的打破了欧美在电池资源上的垄断。钠金属的资源非常丰富，在地球上的含量是锂的四百多倍。除此之外，它的分布还非常均匀。中国国内。就有很多钠金属，完全不用担心被卡住脖子。钠电池和锂电池共享之后，对于锂电池的需求量就下降了。美国在想卡住我们电池产业的难度就更大了。一次突破，打破两层封锁，这难道就是一箭双雕的意思吗？再给大家说点开心的，中国电池产业已经具备了规模和体系效应，不论是任何一种电池，中国都有在布局，而且都是饱和式铺垫。因此，电池每次面临更新迭代的时候，我们的技术和产业更新的速度只会更快。未来像电池这样的情况也会扩大到各个产业，未来也一定会属于中国。的。